What's up guys? Mix here of Mix Media TV. Welcome for another day of our tutorial. At guys, sana nasa mabuti kayong kalagayan at lahat kayo ay healthy at hindi nagkakasakit. Siyempre, bawal ang pasaway. Yes, nandito po tayo sa ating tutorial. Alam niyo naman po, ang panay tutorial ko ay video editing tutorial. Pero ngayon po ay magtuturo po ako sa inyo sa Kicks Art para sa ating photo editing. At kung gusto niyo matutunan yung photo na yon, yung ganong klaseng editing, stick with me until the end at detailed by detailed ituturo ko po yan sa inyo. Yes, Mix Media TV kung bago ka pa lang sa channel ko ay syempre gumagawa po ako ng vlogs, video editing tutorial at ngayon, Pix Art photo editing tutorial naman. At namimigay po ako ng Kine Master for free. At kung wala ka pa niyan, ay visit mo lang ang aking video section. Makukuha mo yan, syempre, ng libre. Or just click on the link above. Meron na po tayong tatlong Kine Master ngayon. Yung Batman, Minions, and Naruto. So, depende na lang po yan kung ano yung taste ninyo. At yung tatlo po yun ay free. Just follow the mechanics on the description box below. At kung luma ka naman, syempre, eto, panibagong tutorial ang gagawin natin. Hindi ko hahayaan na wala kayong matututunan dito sa channel ko pag kayo ang nanood dito. At guys, thank you po pala sa mga nag-subscribe sa akin lately at sa mga ah, lahat ng aking subscribers. Syempre, that was highly appreciated. You guys rock! Syempre guys, let's start para maituro ko na sa inyo. At ayan ang aking intro, syempre simula na po tayo Pero bago ko simulan yan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko Ay mag-subscribe ka na, i-like at i-ring yung bell na yan Para lagi kang maging updated sa mga videos na gagawin ko So game, photo editing tutorial, coming! So guys, nasa PixArt na po tayo Syempre yan po yung picture, pasok lang po sa tools Then free crop Then choose po natin itong brush At ang gagawin po natin ay ikakrop lang po natin ang picture na gusto natin Siyempre yung mukha natin, ito yung gagawin nating experiment So guys, iha-highlight lang po natin yung buong mukha po natin Ito, ang tawag po rito ay masking Kukunin lang po natin sa picture kung ano ang kailangan natin sa picture which is yung buong mukha po natin. Sayang lang walang cropping po na ganito sa KineMaster unlike sa PC. So ayan guys, na-highlight ko na po ang buong mukha ko. Then save na lang po natin. So ayun po guys next is, pasok po tayo ulit sa PixArt then and punta lang po tayo sa Pic Canvas So after nyan 1920 by 1080 na sukat. So, ayan po guys. So, tandaan nyo po, dalawa po ang layer kagad. Isang clear. Sa so, yung background, pwedeng i-change po natin. Ayan po. Choose the background. Then, yung color. Then, dun po tayo pupunta sa clear. So, guys. Ito na po siya. So, pasok lang po tayo sa sticker. So, nandun po tayo sa clear na layer. Sa so, dalawang layer po yun, guys. Ha? Then, pasok sa cutouts. So, so guys, yung cutouts nandoon na po yung ginawa natin kanina which is ito po. So, ini landscape ko na po guys ha. Then add another layer. So tatlong layer na po, another clear layer. So, ito po, dito po gagawa po tayo ng another effects. So guys, ito po, so white font po yung pinili po natin. So, click po natin yung shape. Then sa stroke po, then let's choose the circle at yung size ay lagay po natin sa 2 or 3 so ganito lang po yung gagawin natin magdo-draw po tayo ng circle na ganyan parang oblong siya so tuloy natin hanggang baba 1, 2, 3, I think 4 is enough para sa 5 uh, cuts na gagawin natin so ayan lang po guys napakadali Next is, kinlik ko yung erase icon. So, after erase icon, punta po ako sa shapes, which is, chinus ko yung fill and yung shape na um, square. So, lahat po ng madadaanan ng ginawa kong square ay mabubura po. 
kaysa mano o mano po natin buburahin. So, ayan po, natira po yung uh, kalahati ng circle na ginawa po natin. Siyempre, nandun po tayo sa first layer. So, next is ganito po yung gagawin natin. I-zoom out ko po para mas makita nyo. So, zoom yung NOR. Click lang po, then XOR. Pag kinilik po natin yung XOR, makikita nyo po yung white na guhit is mawawala na po. So, blank na po siya ngayon, yung white na layer. Ayan, yung white na guhit. So, yan po yung kalalabasan ng output natin. Next is, gagawin po natin is i-merge po natin. Para pag gumalaw po yung isang picture, is magkasama na po sila. Hindi po maiiwan. Next is, syempre, i-copy po natin. Since, me since meron po tayong apat na cut, so kailangan po natin ng limang copy. So, ganito po yan. Unang copy, kinlik po natin is erase po natin ng ganyan. Ayan, guys, ang matrabaho lang po talaga rito ay itong pag -e erase The rest is madali na. So, yan po yung finished product po natin, ang first fix po natin. So, deactivate, then activate po natin yung pangalawang fix. Ayan po, then, same procedure po ay erase lang rin po natin. So, konting ingat lang po. So, kung ilan po yung picture natin ay ganong erase rin po ang gagawin natin sa mga image. Yan po yung finished product. Next is, doon na po tayo sa pang third picture. So, deactivate. Then, ito pang isang activate natin. So, erase lang po naman. Ito naman po sa bandang ilong ang ititira natin. Then, after po, po nito ay so on and so on. Ganun lang po ang gagawin natin hanggang sa matapos. So, ito po yung finish product ng third picture po natin. Let's go to the fourth picture. Ayan, deactivate. Then, activate po yung fourth. Ayan. Kaya ako po dinideactivate para siya lang po yung lalabas. Mahirap kasi yung sabay-sabay sila mag appear sa picture since maraming layer na siya. So, yung para sa aking muka. So, erase lang po natin sa aking pang fourth picks. Which is yung mouth ko po. So, yan po yung finished product. And last picture ay para sa aking baba. So, deactivate ko po yon yung last. Ito po yung activate ko yung bago. Siyempre, ang i-erase lang po natin ay sa bandang baba. So guys, ang matrabaho lang po rito yung pag-erase dahil medyo maselan. Kailangan talagang pulido. So yan po yung baba. So activate po natin lahat ng ginawa natin picture at ganyan po ang lalabas sa kanya. Ayan po. So palitin po natin ng konti. So pag inactivate po natin lahat ay lalabas siya ng ganyan. Exactly. Next is, deactivate po muna natin yan yung first picture dahil second picture po ang kailangan natin lagyan ng effects. So, deactivate rin po yung pang third and fourth and fifth. So, dito lang po, para dito lang po tayo nakafocus kaya ako deactivate. So, punta lang po tayo sa shape at kailangan nakafill and choose the color. Siyempre, circle po yung pinili po natin at gaganyan lang po natin. Put the circle sa ulo. Next is eto po, choose po natin, deactivate yung kanina, then activate po yung ngayon. So, same procedure din po, kuha tayo, punta tayo sa shape, kuha ng color, then choose yung shape na circle, then lagay lang po natin ng ganyan. So, napakasimple lang po, ang ganda, ba diba? So, napakaganda ng fix art, marami po kayong pwedeng-pwedeng gawin dito. So, deactivate po yung last picture, then let's activate etong fourth picture. So, choose syempre, dating gawin choose the color choose the shape syempre, punta po siya na tayo sa shape muna ayan. So, you guys so on and so on. Ayan na po I think madali lang po to para sa inyo then, deactivate po natin then, activate po natin yung last picture po natin, yung baba ko let's go to the shapes pero change po muna natin. Siyempre, yung color. So, depende po dyan kung anong color ang gusto ninyo. Ay, I choose yellow. Para paiba-iba naman. Then, put it in the picture. Ayan! Perfect! At yan na po ang kalalabasan ng aking baba. Finished product ng aking baba. Next! Next is, activate po natin ulit lahat. Ayan, activate, activate ang third picture, activate ang second picture, at activate yung pinaka first pictures. At ayan po ang ating output, napakaganda at napakadali, kayang-kaya nyo po yan. Next step ay ito na po, 
Next, we choose yung layer na yon, then let we choose transform. Pag sinus po natin yung transform, choose the layer, then transform. Pwede po natin siyang galawin ng ganyan. Hindi, hindi nyo po siya magagalaw kung hindi nyo po pinindot yung transform. Yan, third picture, yung tatlong button lang po, then transform. Next is fourth picture na po tayo. Yan, choose po natin, then tatlong button, then transform. Then, pwede na po natin siyang i-move, move po natin ng ganyan. Then, to the last picture, transform. Then, ganyan. So, guys, eto na po. Almost done na po tayo. Ganun lang po kadali. Alam ko, kayang-kaya nyo po yan. Lagyan na lang po natin ng iba pang effects. Ayan, yung background, change ko po. Ayan, para mas maganda naman yung dating. Next is, syempre, ang gagawin natin ay merge po. Para lahat po ng picture natin ay maging isa na lang. So, merge. Merge po ulit. Syempre, dalawahan lang po yung merging. So, ayan. Paliitin na lang po natin at lagyan ng ibang effects. Um, I think shadow ang ilalagay ko rito. So, I choose the circle at darken. Ayan. So, ganun lang po para mas maging maganda yung effects natin. So, guys, kayo na pong bahala kung gusto nyo pong dagdagan ng iba pang effects gaya ng background or yung frame. So, dyan po nagtatapos ang ating tutorial. Then, save na po natin. At ayan ang aking tutorial kung nagustuhan nyo yan at naging helpful po siya sa inyo at natutunan nyo. Please don't hesitate to give it a like, subscribe, and hit that notification bell so you won't miss anything. And guys, Kinemaster Mobile Legends, malapit ko na pong matapos. Antayin nyo na lang po yun at ipapamigay ko na po yun ulit next in line. So Mix Media TV cares for you. Ingat po kayo sa lahat. Keep safe, stay at home, and this is me saying practice makes everything perfect. Now I am signing off. Peace, bro.